আমি আসছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয় অ্যান্ড টার্গেট হলো আমি যখন এখানকার স্টুডেন্ট ছিলাম তখন বেশ কিছু জিনিস জানা ছিল না যে জিনিসগুলো জানলে হয়তো বা আমার ইউনিভার্সিটি লাইফটাকে আমি অনেক বেটারভাবে ইউজ করতে পারতাম সো আজকের ভিডিওটা হলো সেটা নিয়ে থিংস আই উইশ আই নিউ ওয়াই লাভ ইজ ইন ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি লাইফে প্রচুর টাকা পয়সা ইনকাম করেছি অনেক টিউশন করিয়েছি কোচিংয়ে পড়িয়েছি ব্যাচ পড়িয়েছি সো টাকা পয়সা ইনকাম ঠিকই হয়েছে কিন্তু ওইটার রাইট পেতে সেভিংস কখনো করা হয় নাই বিকজ সেভিংসের ইম্পর্টেন্স কখনো জানা ছিল না অ্যান্ড এটার কারণে কখনো একটা রাইট অ্যামাউন্ট অফ মানিও আমার সেভিংসে থাকে না যেটা কিনা পরবর্তীতে ইনভেস্ট করতে পারবো সো যারা ইউনিভার্সিটিতে আছো যারা অনেক টাকা পয়সা কামাও টিউশনই করো কোচিংয়ে পড়াও প্রপার একটা অ্যামাউন্ট সেভ করে স্টার্ট আপে কাজে লাগাও অথবা কোনো একটা ইনভেস্টমেন্টে যাও অথবা ব্যাংকে জমা রাখো সেভিং সার্টিফিকেট কিনে রাখো ভবিষ্যতে যখন ইউনিভার্সিটি লাইফ থেকে পার হবা ইনিশিয়াল লাইফের ওই সেভিংসটা অনেক কাজে দেবে সেকেন্ড পয়েন্ট ইউনিভার্সিটি লাইফে আমি আমার ব্যাচের সেই ছেলে ছিলাম যে দুইবার ব্যাচ ট্রিপ মিস করেছে প্রতিটা ব্যাচের একবার ব্যাচ ট্রিপ হয় আমাদের ব্যাচের দুইবার ব্যাচ ট্রিপ ছিল এবং দুইবারই টেন মিনিট স্কুলের কাজে ব্যাচ ট্রিপ মিস করেছে সো এখন অনেক কিছু মেমোরিজ আছে কিন্তু একটা আফসোস রয়ে গেছে যে আরে ব্যাচ ট্রিপগুলো তো কখনো আর ফিরে পাবো না সো লাইফে কখনো ইউনিভার্সিটি লাইফের ব্যাচ ট্রিপগুলো মিস করো না ভবিষ্যৎ লাইফে অনেক আফসোস করতে হয় তো থার্ড পয়েন্ট ট্রাভেল মোর ইউনিভার্সিটি লাইফে অনেকটা খুব ফ্রিডম পাওয়া যায় কলেজ লাইফে বাবা মার একটা রেস্ট্রিকশান থাকে যে মাগরি বেগে বাসা ফিরবি রাতের বেলা কোথাও যাবি না ফ্রেন্ডের বাসা থাকতে পারবি না সো ইউনিভার্সিটি লাইফে অনেকগুলো জায়গায় শিথিলতা পাওয়া যায় সো ঢাকার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এবং পারলে দেশের বাইরে ঘোরাঘুরি শুরু করো ইউনিভার্সিটি লাইফে অনেক ফ্রেন্ড থাকে যাদের সাথে হয়তো বা আশেপাশের দেশগুলো আছে যেখানে একটু কম খরচে যাওয়া যায় এই ইন্ডিয়াতে যাও বারো পনেরো হাজার টাকা একটু বেশি টাকা জোগাড় করতে পারলে নেপালে যাও অথবা বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াও দেখবে এখানকার যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো হবে এখান থেকে অনেক কিছু শিখবা একটা সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্স কাজ করে একটা এম্পাওয়ারমেন্টও কাজ করে এবং নিজেকে দেখে মনে আরে এখন তো অনেক কিছু করে ফেলতে পারবো আমাদের আইবিএর ঠিক সামনে ছোট্ট একটা ফুটসল ফিল্ড আছে আমাদের সময় ফুটসল ফিল্ডে ঠিকঠাক করা হয় অ্যান্ড আমাদের এখানে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন ফাইভে ফুটসল লিগ করা হয় অ্যান্ড ফার্স্ট লিগে আমরা আনবিটেন চ্যাম্পিয়ন ছিল সাইসিল রিমেম্বার এখানে ফুটসল খেলাটা আই উইলি মিস ইট অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি লাইফে অনেক জায়গায় অনেক খেলার সুযোগ আছে অ্যান্ড স্পেশালি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমরা সবাই মল চত্বরে ফার্স্টে ফুটবল খেলতাম এরপরে মেইন গ্রাউন্ডে খেলতাম এরপরে এই সব জায়গায় যখন ওপেন হয়ে গেলো তখন খেলতাম আই উইস আরও বেশি জন্য খেলতাম আমি অনেকদিন পরে জানছি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সুইমিং শেখা যায় সুইমিং করা যায় সো আই উইস ওখানেও সুইমিং করতাম সো যারা এখনও ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট আছো প্লিজ ইউনিভার্সিটির যে স্পোর্টস ফ্যাসিলিটিগুলো আছে ওগুলোকে ইউটিলাইজ করো দেখবা যে এখানকার মেমোরিগুলো অনেকদিন মনে থাকে অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ওই যে লেথার জিক লাগে না গাটা ম্যাজ ম্যাজ করে না কিছু করতে ইচ্ছা করতেছে না খেলাধুলার মধ্যে থাকলে না এই ফিলিংসগুলো কখনো কাজ করে না ইউল অলওয়েজ ফিল এনার্জেটিক টু ডু দ্যাট একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখলাম ইতিহাসে আমরা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম সেকেন্ড ইয়ারে থাকা অবস্থায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম এই সবসময় দেখা যেত যে ফোর্থ ইয়ারে যারা থাকে তারা চ্যাম্পিয়ন হয় একদম সিনিয়র মোস্ট ব্যাচ সো আমরা রেকর্ডটা ভাঙিয়েছি সেকেন্ড ইয়ারে থাকা অবস্থায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমি তারপর থেকে আমার বিজনেস কম্পিটিশনের প্রতি আগ্রহ অনেক বেড়ে যায় বিকজ এই যে ফিনালের ছবিটা দেখলাম এই ছবিটা ছিল হলো র্যাডিসেনের গ্র্যান্ড বল রুমে বিরাট স্টেজে প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড প্রেজেন্টেশনের পরে বুম কনফেটিভ ল্যাস অ্যান্ড দেন অ্যাওয়ার্ডসগুলো দেওয়া হয় ট্রিটমেন্ট আর লট ওইটা আমার লাইফ চেঞ্জ করে দেয় এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করা যে আপনার প্রেজেন্টেশনের শুরুটা কোথ থেকে হয়েছিল শুরুটা হয়েছিল আইবিএ থেকেই এই ভেরি প্লেস এইখানে প্রেজেন্টেশন দেওয়ার মধ্যে থেকে আর কনফিডেন্স বুস্টারটা পাই হলো ব্র্যান্ড উইজে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকে অ্যান্ড দেখে ভালোই লাগলো আইবিএ তো এখন অনেক ধুলা টুলা বাট একটা ছবি এখনও রয়ে গেছে রুম ওয়ান ওয়ান এইট এরা ছিল আমার আইবিএর একদম ফোর্থ ইয়ারের ক্লাসরুম সো এই রুমে আমার প্রায় এক বছর কাটে এই রুমে একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনাও আছে একদম ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে আইবিএর ইন্টার আইবিএ ডিবেট কম্পিটিশন হয় আইবিএ বাবার ডিবেটে খুবই খুবই পপুলার অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য কম্পিটিশান আইবিএ জিতে মোস্ট অফ দ্য টাইমস 
তো আমি চিন্তা করলাম আমিও ডিবেটে যাব সো এই রুমে ডিবেটটা হয় স্টিল রিমেম্বার ডিবেটে আমি ঢুকছি ঢোকার পরে আমার অপোনেন্ট অ্যান্ড অন্যদের আগের একটা রাউন্ড চলতেছিল মানে অন্য দুটা টিমের পার্টিসিপেশান অ্যান্ড ওরা এত ভালো ডিবেট করতেছে ইংলিশে এত সুন্দর কথা বলতেছে আমি বাংলা মিডিয়াম থেকে ছিলাম জীবনে ইংলিশে প্রেজেন্টেশন দিয়ে নিয়ে কথাবার্তা খুব একটা বলা হয় নাই আমি এমন ভয় পাইছি এরপরে আমার ডিবেট রাউন্ড ছিল আমি ওদেরকে রিকোয়েস্ট টিকোয়েস্ট করেছি ভাই প্লিজ প্লিজ আমি ডিবেট ডিবেট করবো না প্লিজ 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 আমার বাদ দাও নামটা কাটো অ্যান্ড দেন ওরা বলছে ভাই নাম কাটা যাবে না ভাই প্লিজ কোনো একটা ব্যবস্থা করো পরে ডিবেটার থেকে নাম কেটে আমাকে অ্যাডজুটিকেটারে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাই স্টিল রিমেম্বার যে আমি ডিবেট থেকে পোলট্রি মেরে অ্যাডজুটিকেশনে গিয়েছিলাম বাট ফর অল দোজ পিপল হু আর ওয়াচিং ইট প্লিজ 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 ইউনিভার্সিটি লাইফে ডিবেটে যদি সুযোগ থাকে ডিবেটটা করো বিকজ এই জিনিসটা যে লাইফে একটা কনফিডেন্সটা দেয় না এটা আর কোথ থেকেও পাওয়া না ইউনিভার্সিটি লাইফ নিয়ে আমার আরেকটা রিগ্রেট হলো ইউনিভার্সিটি লাইফে আমি কখনো একাডেমিক্স বই বাদে আর কোনো বই নিয়ে একটু পড়াশোনা করি নেই আমার লাইফে অনেক বই পড়ি আমার যারা ভিউ আছে সবাই জানে আমি প্রচুর নন ফিকশান বই পড়ি নন ফিকশান বই নিজেও লিখি সবাইকে পড়তে বলি বা আমার লাইফে এই বই পড়ার অধ্যায়টা শুরু হয়েছে একদম আইভের শেষ প্রান্তে এসে ফোর্থ ইয়ারে এসে টেন মিনিটস স্কুল লঞ্চ করার পরে তারপরের অধ্যায়টাতে সো আমার কাছে মনে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি লাইফে এত সুন্দর জায়গায় ছিলাম মাঝে মধ্যে যদি দু একটা নন ফিকশান বইও পড়া হইতো অ্যান্ড আগের থেকে যদি অভ্যাসটা চালু করতাম তাহলে হয়তো বা আমার সেলফ ডেভেলপমেন্টের যে প্রসেসটা আছে ওটা আরও অনেক ফ্যাস্টার হইতো সো দিস আর রিকোয়েস্ট টু অল দ্য পিপল হু আর ওয়াচিং দ্য ভিডিও যে প্লিজ 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 ইউনিভার্সিটি লাইফ থেকে একটু হলো নন ফিকশান বই পড়ো বাই দ্য ওয়ে একটা প্রিকশন বলে রাখি তাহলে আমি নিজেও অলওয়েজ বলতাম যে আইবিতে ঢুকলে পড়াশোনা নাই বা ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলে পড়াশোনার প্রেশার অনেকটা কমে যায় উইচ ইস ট্রু সত্যি এইচএসি লাইফের যে প্রেশার অ্যাডমিশন লাইফের যেই প্রেশার ওই তুলনায় ইউনিভার্সিটি লাইফে পড়ালেখার প্রেশার অনেক কম বা তাই বলে আসার পরেই গা ঝাড়া দিয়ে চিল করবা আড্ডা মারবা এখানে ওখানে যাবা ঘুরবা ফিরবা সব কিছু করবা পড়ালেখা করবো না তা কিন্তু হবে না বিকজ আমার নিজের লাইফে আমি দেখেছি আমার নিজের ফ্রেন্ড আইবিতে ড্রপ আউট করেছে ফার্স্ট ইয়ারে ড্রপ আউট করেছে সেকেন্ড ইয়ারে ড্রপ আউট করেছে থার্ড ইয়ার পর্যন্ত ড্রপ আউট করেছে অ্যান্ড চিন্তা করে থাকা একটা ছেলে তিন বছর একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার পর ওখান থেকে ড্রপ আউট করলো আবার তাকে ফার্স্ট সেমিস্টারে ফার্স্ট ইয়ারের একদম শুরু থেকে শুরু করতে হচ্ছে সব কিছু এর থেকে মানে খারাপ কিছু আর হইতে পারে না প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট পড়াশোনা নাই আসলে ভুল কথা পড়াশোনা কম আছে রেগুলার করলে ওই জিনিসটা মেনটেন করা যায় যে একেবারে পড়াশোনা নাই ভেবে যদি একেবারে চিল করতে থাকো তোমার সিজিপিও চিলের মতো উপরে চলে যাবে লাইফটাতে একটু ডিফিকাল্টি পাবো ঢাকা ভার্সিটির সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে আমার যতবারই আসা হয়েছে মেজরিটি অফ দ্য টাইম আমি দেখতাম স্টুডেন্টরা শুধুমাত্র বিসিএস ম্যাথস আর বিসিএস ইংলিশে পড়াশোনা করছে সো জাস্ট এ রিকোয়েস্ট টু অল দ্য স্টুডেন্টস শুধুমাত্র ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টসরা সবার জন্য যে নিজের ইউনিভার্সিটি লাইফের সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ইয়ারে শুধুমাত্র বিসিএসের পড়া বাদেও নন অ্যাকাডেমিক অন্য কার্যক্রম করো পিসিএতে নিজেকে জড়ায়ো কিছু ভোকেশনাল স্কিল শিখো ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল শিখো কিছু সফটওয়্যার স্কিল শিখো এই জিনিসগুলো কাজে দিবে বিসিএস ইয়াস ইটস ইম্পর্টেন্ট বাট কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে শুধুমাত্র বিসিএসের গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে এর বাইরে যে অন্যান্য বইগুলো আছে না ওগুলো একটু এক্সপ্লোর করো ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় কখনো টিচারদের সাথে না খুব একটা কথা বলা হয় নাই টিচারদের রুমে কখনো যাওয়া হয় নাই টিচারদের কাছে কোনো সাজেশন নেওয়া হয় নাই তো আমার কাছে পরে মনে হয়েছে যে এই বিশাল একটা নেটওয়ার্কিং অপরচুনিটি আমরা মিস করি স্পেশালি যারা সায়েন্সে আছি তাদের টিচার্স রেকমেন্ডেশন দরকার হয় স্কলারশিপের জন্য রেকমেন্ডেশন দরকার হয় চাকরি যখন করতে যাব রেফারেন্সে কার নাম দিব নিজের একটা ফেমাস টিচারের নামও যদি দেওয়া যায় তাও কিন্তু হয় বা রেফারেন্স দেওয়ার সময় কোন টিচারের কাছে রেফারেন্স দিতে যাব তাও খুঁজে পাই না ইন্টার্নশিপ করতে হবে কার আন্ডারে ইন্টার্নশিপ করবো কারোর কোনো টিচারের সাথে কোনো খাতিরই নাই সেই জায়গাগুলোতে অনেক ঝামেলা হয় সেই ইউনিভার্সিটিতে তোমরা যে যেখানে আছো না কেন অ্যাটলিস্ট দুই জন তিনজন টিচারের কাছ থেকে মাঝে মধ্যে সাজেশন নিও মাঝে মধ্যে তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করবে স্যার কোন দিকে যাবো ম্যাডাম কী কী করাও দরকার সো দ্যাট অ্যাটলিস্ট যখন তুমি পাস করে বের হয়ে যাবা রেফারেন্স দেওয়ার মধ্যে যেন একটা টিচার থাকে তোমাকে রেকমেন্ডেশন লেটার দেওয়ার মতো যেন একজন টিচার থাকে সো এই মিনিমাম নেটওয়ার্কিং স্কিলসটার জন্য তোমার টিচারদের সাথে থাকে আমি অলওয়েজ বলেছি ইউনিভার্সিটি লাইফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হও নিজে ইউনিভার্সিটি যে টাকাটা লাগে নিজে দাও অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়ালি কারো উপর বার্ডেন হয়ে থাকো না বাট এটার সাথে আরেকটা কথাও বলতে চাই যে প্লিজ 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 জাস্ট টাকা আর্ন করার জন্য ইউনিভার্সিটির লাইফে যে লার্নিং অপর
আমার ইউনিভার্সিটি লাইফের একদম ফার্স্ট ইয়ারে আমার কোনো বড় ভাই আমাকে এই আইডিয়াগুলো বলে দিত তাহলে হয়তো আমার ইউনিভার্সিটি লাইফ আরও প্রোডাক্টিভ ওয়েতে কাজে দিত সো যাই হোক এই আইডিয়াগুলো তোমারও কোনো ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করো সো দ্যাট সেও এই আইডিয়াগুলো থেকে একটু হলেও বেনিফিট নিতে পারে সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ